எந்த சாலையில் எந்த மெல்கி சேதைக்கு ராஜாவாக ஆசாரியனாக இருந்தானோ அது எத்தனை எபூசியர்கள் கரத்தில் போனாலும் சரி எத்தனை கிற்காசியர் கரத்தில் போனாலும் சரி மீண்டுமாய் அது கத்தருடைய பிள்ளைகள் கரத்துக்கு வந்து அதே பட்டணத்தில் கத்த தம்முடைய பிள்ளைகளை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாய் நிறுத்துவா ஒரு சாதாரண ஒரு மலைக்கும் ஒரு பட்டணத்துக்குமே பறந்து காக்குற பச்சையை போல இருந்தா அவர் மேல விசுவாசம் வைத்து ஜீவன் உள்ளவர்களா இருக்கிற உங்களுக்காக அவர் எந்த எல்லைக்கும் போய் கிரிய செய்ய தயங்க மாட்டார் ஹலில எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்ல முடியும் உங்களுக்குள்ள சத்துரு ஒரு காரியத்தை டார்கெட் பண்ணி எய்ம் பண்றான்னா அது குறித்து ஒரு தரிசனம் இருக்கு பிரதர் அது குறித்து ஒரு தரிசனம் இருக்கு என்னதான் அவன் காலின் கீழே போட்டு அதை எபூசா மாற்றுகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாலும் அதை காலின் கீழே போட்டு முயதிச்சாலும் நீங்கள் அதை குறித்துலாம் கவலைப்படாதீங்க நிச்சயமாய் அந்த இடத்தின் மேலே அந்த காரியத்தின் மேலே கத்தருடைய கண்கள் பதிய வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே நாம் அத்தை சுவிசேஷத்தை நாம் தொடர்ச்சியாய் தியானித்து வருகிறோம் இல்லையா வாசிங்க பார்க்கலாம் மத்திய புஸ்தகம் ஏற்கனவே போவாஸ் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா எது வரைக்கும் போவாஸ் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கிறோம் வாசிங்க பார்க்கலாம் சல்மோன் போவாஸை ராகாப்பினிடத்தில் பெற்றான் ஆ ஆ ஓபேதை ரூத்தினிடத்தில் பெற்றான் ஓபேத் ஓபேத்தை குறித்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லையா எப்படிப்பட்ட வேலைக்காரன் காரியத்தை முடிக்கும் அளவும் ஓயாத வேலைக்காரன் இல்லையா ஏற்கனவே ஒரு விஷயம் நாம் அதை தியானித்திருக்கிறோம் அதை ரிமெம்பர் பண்ண இப்போ நேரம் இல்லை சரி அடுத்தது ஓபேத் யாரை பெற்றானா ஈசாயை பெற்றான் ஈசா யாரை பெற்றான் சரி இந்த ரெண்டு காரியத்தை குறித்தும் ஈசாயையும் தாவீதையும் குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம் தாவீதை குறித்து நாம் சொல்லுகிற போதே ஈசாயையும் சேர்த்து பார்க்கலாம் சரியா நம்ம இப்போ ஈசாய்க்கு வரலை அவரை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு யார்கிட்ட வரப்போகிறோம் தாவீதினிடத்தில் வரப்போகிறோம் தாவீதினுடைய காரியங்களை நம்ம தியானிக்க ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியத்தை தியானிக்க போகிறோம் இன்னும் ரெண்டு மூன்று வாரங்கள் அதை தியானிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அதில் சேர்த்து ஈசாயை தியானிக்கலாம் சரியா சரி நல்ல கவனிங்க ஆண்டவர் இந்த பூமியை உருவாக்கினார் ஆதியிலிருந்து வர்றேன் சரியா பூமியை உருவாக்கினார் முதலாவது ஆதாமை சிருஷ்டித்தார் முதலாவது யாரை சிருஷ்டித்தார் ஆதாமை சிருஷ்டித்தார் ஆதாமை எங்கே வைத்து சிருஷ்டித்தார் ஏதேன் தோட்டத்தில் வச்சு சிருஷ்டித்தார்னு இல்லை சிருஷ்டித்து ஏதேனிலே அழைத்து கொண்டு வந்தார் அப்படித்தான் இருக்கு எப்படி என்ன செஞ்சாரா சிருஷ்டித்து ஆதாமை எங்கே கூட்டிகிட்டு வந்தாரா ஏதேனில் கொண்டு வந்து வைத்தார் சரியா சரி இப்ப யூத பாரம்பரியத்தின்படி எருசலேம் பட்டணம் உங்களுக்குலாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்ததில் நானும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா எருசலேம் பட்டணம் இந்த இஸ்ரேல் தேசத்துல மிக முக்கியமான மைய ஸ்தலத்துல இருக்கிறது இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரே மைய புள்ளி எது அப்படின்னு கேட்டா அது எந்த பட்டணம் தான் எருசலேம் தான் எருசலேம் பட்டணத்தை முன்னிட்டு தான் நாடுகள் பிரிந்திருக்கிறது நாடுகள் பிரிந்திருக்கிறதன் அடிப்படையில் தான் பொருளாதாரம் பிரிந்திருக்கிறது அதை வைத்து தான் உலகத்தில் எல்லா பிரச்சனைகளுமே எருசலேமை எதிர்க்கிறார்களா ஆதரிக்கிறார்களா என்பதை வைத்து தான் உலகத்தில் இருக்கிற நான் சொல்கிறது உலகளாவிய பிரச்சனைகளை சரியா நம்ம கடன் வாங்கினதுக்கு எருசலேம் காரணம் கிடையாது நான் சொல்கிறது உலகளாவிய பிரச்சனைகளை சரியா உலகம் தழுவிய பிரச்சனைகளில் அடிப்படை காரணம் என்னன்னா எருசலே இந்த எருசலேம் பட்டணத்தினுடைய மைய பகுதியில ஒரு மலை ஒன்று இருக்கிறது அங்க ஒரு ஏழு மலைகள் இருக்கிறது எருசலேமை சுற்றிலும் மற்றும் மொத்தம் ஏழு மலைகள் இருக்கிறது அந்த ஏழு மலைகள்ல குறிப்பிட்ட ஒரு பர்வதம் ஒரு பர்வதத்தை மோரியா மலை என்று சொல்லுவார்கள் சில நேரங்களில் அது சியோன் பர்வதம் என்றும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது பல நேரங்களில் இந்த ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி வரும் சியோன் பர்வதம்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் கத்தருடைய ஆலயம் கட்டப்பட்டிருந்த அந்த சியோன் மலை உங்களுக்கு பிக்சரைஸ் பண்ணி சொல்லணும்னா ரொம்ப ஏதோ அது மலை மாதிரி இருக்காது 
ரொம்ப செதுக்கி வைக்கப்பட்ட ஒரு ஷேஃப்ல இருக்கும் நீங்க சங்கீத புஸ்தகம் நாற்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் வாசிங்க பார்க்கலாம் சங்கீதம் நாற்பத்தி எட்டாவது சங்கீதம் பண்ணிக்கணும் அதிகாரம் சொல்லிட்டேன் நாற்பத்தி எட்டாவது சங்கீதம் ரெண்டாவது வசனம் ஆ அந்த எருசலேம் பட்டணத்தினுடைய வட திசையிலே இந்த சியோன் பர்வதம் இருக்கிறது ஆ அது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஷேப்பாக இருக்கும் நீங்கள் தூரத்திலிருந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குறிப்பாக கெட்சமனே தோட்டத்திலேருந்து நீங்கள் அதன் அழகை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிக்சரைஸ் பண்ணி சொல்லணுன்னா ஒரு கண்ணாடி பவுல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா இந்த குலோப் ஜாமன் இதெல்லாம் சாப்பிட்ற கண்ணாடி பவுல் அதை தலைகில கவுத்து வச்சு அப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி மேற்புறம் தட்டையா நாலா பக்கத்திலும் செதுக்கப்பட்டது போல பார்ப்பதற்கு ரொம்ப அதனுடைய ஷேஃப் வடிவம் வந்து ரொம்ப ஏதோ செதுக்கி வைத்தார் போல இருக்கும் அந்த மலை ஆ அது சர்வ பூமியினுடைய என்னவாக இருக்கிறதா மகிழ்ச்சியுமாக இருக்கிறது ஆதி காலம் துவக்கி இந்த எருசலேம் பட்டணத்தை குறித்து நான் சில காரியங்களை சொல்லுகிறேன் சரியா ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த எருசலேம் நகரத்தை தாவிது தான் என்ன செய்தார் பிடித்தார் எருசலேம் பட்டணத்தை ஆதாம் காலம் துவக்கி அவர் வரைக்கும் தாவீதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அது பல மனிதர்களுடைய கரத்தில் இருந்தது அதை இறுதியாக பிடித்து தேவனுடைய நகரமாக தாவீதி நகரமாக மாற்றினது யார் தாவீது அதை அதான் நம்முடைய ஸ்டடியினுடைய எய்ம் அதுதான் கோல் அதுதான் அதை குறித்து நம்ம தியானிக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பத்திலிருந்து எருசலேம் எங்கே இருந்து எப்படியெல்லாம் இருந்தது என்கிறதை குறித்து இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோம் தியானிக்க போகிறோம் எருசலேம் அந்த மலை இருக்கிறது இல்லையா அது ஏன் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் பல நாடுகள் இன்றைக்கு அதற்காக போரிடுகிறது பல வல்லரசுகள் அதற்காக போரிட்டு இருக்கிறது பாபிலோனியர்களிலிருந்து கிரேக்கர்களிலிருந்து பெருசியர்களிலிருந்து ரோமர்களிலிருந்து எகிப்திலிருந்து எத்தனை பிரிட்டிஷ் இங்கிலாந்து தேசத்திலிருந்து பல தேசங்கள் அந்த ஒரு மலைப்பகுதிக்காக அந்த ஒரு பட்டணத்துக்காக போராடுகிறது இத்தனைக்கும் ஒரு பட்டணம்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பெரிய பட்டணங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கடற்கரை ஓரம் இருக்கும் இல்லையா சென்னை எங்கே இருக்கு கடற்கரை ஓரம் இருக்கு நியூயார்க் எங்கே இருக்கு கடற்கரை ஓரம் இருக்கு எல்லா பட்டணங்களும் எதை ஒட்டி தான் இருக்கும் இல்லைன்னா நதிக்கரையை ஒட்டி இருக்கும் இப்போ வைகை ஆறு எதை ஒட்டி இரு அந்த சாரி மதுரை எதை ஒட்டி இருக்கு திருச்சி எதை ஒட்டி இருக்கு தூத்துக்குடி எதை ஒட்டி இருக்கு கடற்கரை இந்த மாதிரி பெரிய பட்டணங்கள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்று நதியை ஒட்டி இருக்கணும் இல்லைன்னா எதை ஒட்டி இருக்கணும் கடற்கரை சரி ரெண்டும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று வணிக முக்கியத்துவமாவது இருக்கணும் ரொம்ப முக்கியமான ஏரியாங்க அதனாலங்க ரெண்டு எதுவுமே கிடையாது அந்த அந்த எருசலேமை பொறுத்த மட்டும் அது சியோன் சியோன் என்று சொன்னால் எப்ரே பாசையில் ஜயோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜயோன் அப்படின்னா வறண்ட ஸ்தலம் அப்படின்னு அர்த்தம் அது அது பார்க்கறதற்கு வறண்ட பூமியை போல தான் இருக்கும் அந்த இடம் அவ்வளோ ஒன்றும் ஸ்பெஷல்லாம் கிடையாது வணிக முக்கியத்துவமும் கிடையாது கடற்கரையும் பக்கத்தில் இல்லை யோர்தான் நதியும் பக்கத்தில் இல்லை யோர்தான் நதிக்கு போகிறதுக்கே குறைஞ்சது ஒரு இருபது மைலாவது நினைக்கணும் முப்பத்தி ரெண்டு மைல் நினைக்கிறேன் தள்ளி போகணும் அவ்வளோ தூரம் போகணும் கடற்கரை மத்திய திரைக்கடல்னாலும் சரி அல்லது டெட்சினாலும் சரி ரொம்ப தூரம் போகணும் எந்த விதத்திலும் முக்கியத்துவம் அல்லாத பட்டணம் அது வறண்ட பட்டணம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு வறண்ட பட்டணத்திற்காக எதற்காக இத்தனை நாடுகள் போராடுகிறது ஒரு கேள்வி எழும்புதுல ஒண்ணுமே இல்லை ஏதாவது முக்கியமானதா இருந்தா பரவாயில்ல ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு இடம் வணிக ரீதியா முக்கியத்துவம் இல்லாத இடம் எந்த விதமான தண்ணீர் அங்கே கீகோன் என்கிற ஊர் ஊற்று இருந்தது இப்பொழுதும் இருக்கிறது அந்த கீகோன் என்கிற அந்த ஊர் ஊற்றுல இருந்துதான் அந்த பட்டணத்திற்கே தண்ணீர் அந்த ஊற்றை அடைத்து போட்டால் அவ்வளவுதான் அந்த ஊற்றை நம்பிதான் அந்த கீகோன் ஊற்றை நம்பிதான் அந்த பட்டணமே இருக்க வேண்டும் அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல இந்த பட்டணத்திற்காகவும் இந்த மலைக்காகவும் எதற்காக வேதத்திலே பாருங்க எவ்வளவு யுத்தங்கள் அந்த பட்டணத்தை பிடிக்க எத்தனை தரம் அந்த பட்டணம் மீண்டும் மீண்டும் அழிக்கப்பட்டிருக்கு தெரியுமா உலகத்திலேயே இது வரைக்கும் எந்த பட்டணத்தின் மீது அதிகமான போர் தொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா அது எந்த பட்டணம் தான் எருசலே எந்த பட்டணம் அதிகமான முறை அழிக்கப்பட்டிருக்குன்னா அதுவும் எந்த பட்டணம் தான் எருசலே இன்றைக்கு வரைக்கும் உலக கணக்கெடுப்பில் நீங்கள் விக்கிடி விக்கிபீடியாவில் செக் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் இன்றைக்கு வரைக்கும் உலகத்தில் இருக்கிற இந்த ஆன்சியன் சிட்டி பழங்கால நகரம் என்று சொல்லப்பட்டால் அது எதுதானா 
எருசலேம் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் அதற்கு எதற்கு என்ன விஷயம் இருக்கிறது சரி அதைத்தான் நாம் தியானிக்க போகிறோம் நல்ல கவனிங்க முதல்ல ஜூவிஸ் ட்ரெடிஷனில் இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் ஏன் இது முக்கியத்துவம் என்று சொன்னால் யூதர்களுடைய நம்பிக்கை என்னன்னு சொன்னால் தேவன் ஆதாமை சிருஷ்டித்தார் அவனை எதிலிருந்து சிருஷ்டித்தார் மண்ணினாலே சிருஷ்டித்தார் அல்லவா அந்த மண் முதலாவது இந்த எருசிலேமில் இருக்கிற இந்த மலையில் இருந்து தான் எடுக்கப்பட்டது என்பது யூதர்களுடைய பாரம்பரியம் முதல் காரியம் ஆதாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட போது ஆதாமை சிருஷ்டிக்க தேவன் எடுத்த அந்த மண் ஆதாம்னா செந்நிறம் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த மண் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரெட்டிஷாக இருக்கும் மேலே பார்க்க பாறை வந்து வெள்ளையாக தெரியும் பட் மண்ணை நீங்கள் தோண்டுனீங்கன்னா கொஞ்சம் ரெட்டிஷாக இருக்கும் ஆடாம் அப்படின்னா செந்நிறமானவன் அப்படின்னு அர்த்தம் செந்நிறம் சரியா ஆடாம்னா மனுஷன் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு செந்நிறம்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு சரி அப்ப ஆட அந்த ஆதாமை தேவன் உருவாக்குவதற்கு அந்த மண் எங்க இருந்து எடுக்கப்பட்டதாம் அந்த எருசலேம்ல இருக்கிற அந்த நடு மையத்தில் இருக்கிற அந்த மோரியா பர்வதத்துல இன்னும் இன்னைக்கு அதை டெம்பிள் மவுண்ட்னு சொல்றாங்க என்ன மவுண்ட் அது டெம்பிள் மவுண்ட் தேவாலயம் இருந்த மலை அப்படிங்கிறதுனால டெம்பிள் மவுண்ட்னு சொல்றாங்க சரி அந்த இடத்துல இருந்து தான் எடுக்கப்பட்டது என்கிற அந்த பாரம்பரியத்தில் இருந்து தான் அதனுடைய முக்கியத்துவமே ஆரம்பமாகிறது முதல் காரியம் ரெண்டாவது ரெண்டாவது எருசலேம் பட்டணமும் அந்த எருசலேம் பட்டணத்திலே இருக்கிற அந்த மலையும் தான் இந்த சர்வ பூமியினுடைய நடு மைய புள்ளி அந்த மலை தான் இந்த சர்வ பூமியினுடைய இந்த பூமிக்கே கணக்கு பண்ணி கால்குலேட் பண்ணி பூமி வட்டமாக இருந்தாலும் ஒரு கால்குலேட் பண்ணி இதுக்கெல்லாம் சென்டர் பிளேஸ் அப்படின்னு ஒரு புள்ளி வச்சிங்கன்னா அந்த புள்ளி எங்கே விழுமா அந்த எருசலேமில் இருக்கிற அந்த மலையின் மேலே விழுகிறது அதனால தான் தேவன் சொன்னார் நீங்கள் நீங்கள் ஜாதிகளின் மத்தியில் குடியிருப்பீர்கள் எதிர் மத்தியில் குடியிருப்பீங்களா தேசங்களின் மத்தியில் ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் யூ ஆர் லிவ் லிவிங் இன் த சென்டர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் நீங்கள் உலகத்தினுடைய மையத்தில் என்ன செய்வீர்கள் குடியிருப்பீர்கள் அப்போ இப்படி தான் அந்த எருசலேம் பட்டணம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது சரியா சரி இப்போ கவனிங்க இந்த எருசலேம் பட்டணத்தின் அந்த யூத பாரம்பரியத்தின்படி நம்ம எடுத்துக்கொண்டா ஃபஸ்ட் அவங்க அங்கேருந்து தான் ஆதாமை உருவாக்குகிற மண் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தேவனிய அங்கேருந்து எடுத்தார்னா அதுதான் இந்த பூமிக்கு என்னவாக இருக்கிறதா மையமாக இருக்கிறது சரி இப்போ கவனிங்க இப்போ ஆதாம் வந்தார் ஆதாமுக்கு பிறகு வரிசையாய் தலைமுறைகள் வந்தது நோவா வந்தார் இல்லையா நோவாவுக்கு பிறகு அடுத்த பத்தாவது தலைமுறையில் ஆபிரகாம் வந்தார் ஆபிரகாம் ஒரு நான்கு ராஜாக்களோடு யுத்தம் செய்த போது அந்த நான்கு ராஜாக்களை அவர் வெற்றி கொண்டு வந்த போது மெல்கி சேதேக் என்கிறவர் அவர் என்ன செய்தார் சந்திக்க வந்தார் எதிர்கொண்டு வந்தார் ஒன்று ஆதியாகும் புஸ்தகம் பதினான்காவது அதிகாரம் பதினெட்டுல இருந்து இருபது வரைக்கும் வாசிங்க பார்க்கலாம் ஆதியாகும புஸ்தகம் பதினான்காவது அதிகாரம் பதினெட்டுல இருந்து இருபது வரைக்கும் நிறுத்தி வாசிங்க நிறுத்தி வாசிங்க திரும்ப வாசிங்க அன்றியும் உன்னதமான நல்ல கவனிங்க ரெண்டு பதவி இருக்கிறது இந்த மெல்கி சேதைக்கு ரெண்டு போஸ்ட் இருக்கிறது சரியா இந்த மெல்கி சேதைக்கு குறித்து நான் அடுத்த இதில் நம்ம தியானிக்கலாம் இந்த மெல்கி சேதைக்கு என்பது யார் என்று சொன்னால் சேம் நோவாவுடைய குமாரனான சேமை தான் இந்த மெல்கி சேதைக்கு என்று சொல்லப்படுகிறது என்பது யூத பாரம்பரியம் சரியா புதிய ஏற்பாட்டிலே அவர் பிறப்பும் என்ன இல்லாதவரா மாம்ச வரலாறு இல்லாதவர்னா சொல்லியிருக்கேன் பிரதர் அப்படின்னா அதுக்கு நான் அடுத்த வாரம் விளக்கம் சொல்கிறேன் சரி கவனிங்க இப்ப இந்த இந்த சேமுக்கு ரெண்டு பதவி இருக்கிறது ஒன்னு அவர் ஆசாரியராகவும் இருக்கிறார் இன்னொன்னு ராஜாவாகவும் இருக்கிறார் அதுவும் எதனுடைய ராஜாவா சொல்லுங்க எதனுடைய ராஜாவா சாலேமின் ராஜா சரியா முதல்ல இந்த பெருசலேம் பட்டணத்துக்கு சாலேம் அப்படின்னு தான் பேரு என்னன்னு பேரு சாலேம் சரியா நான் திருப்பி சொல்றேன் ஆரம்பத்தில் இருந்து சொல்றேன் எருசலேம்ல இருக்கிற அந்த மலையில் இருந்து தான் ஆதாமை உருவாக்க தேவனால என்ன எடுக்கப்பட்டதா மண் எடுக்கப்பட்டது அதனால இது ஸ்பிரிச்சுவலா இந்த இடம் என்ன செய்து விட்டது முக்கியத்துவம் பெற்று விட்டது சரியா பிசிக்கலா கிடையாது ஆனால் ஸ்பிரிச்சுவலா இந்த இடம் மிக முக்கியத்துவம் பெற்று விட்டது ஒன்னு 
அடுத்து இந்த இந்த இடத்துல தான் இந்த அதாவது இந்த மலைப்பகுதியில் இந்த மலைப்பகுதி தான் இந்த சர்வ பூமிக்கும் என்னவாக இருக்கிறது மைய புள்ளியாக இருக்கிறது ரெண்டாவது சரி இந்த சாலை இந்த இந்த மலையும் இந்த மலை இருக்கிற இந்த பட்டணமும் முதல்ல என்னன்னு பெயரிடப்பட்டது சாலையும் சொல்லுங்க முதல்ல என்னன்னு பேர் இருந்திருக்கிறது ஆதி ஆகமத்தில் சாலையும் என்று இருந்திருக்கிறது சரியா கவனிங்க சரி அடுத்து என சில தரவுகள் உங்களுக்கு நினைவில் இருந்தால் தான் இந்த விஷயம் புரியுங்கிறதுக்காக நான் வரிசையாக சொல்கிறேன் அடுத்து சாலைம்னு தானே பிரதர் இருந்துச்சு அது எப்படி எருசலேம்னு மாறுச்சு அப்படின்னா ஆப்ரஹாம் ஆப்ரஹாம் ஈசாக்கை பலியிட போனார் இதே மலைப்பகுதியில் தான் அவர் என்ன செய்ய வந்தார் ஈசாக்கை பலியிட வந்தார் பலியிடுகிற போது தேவன் அதை தடுத்தார் பிறகு ஆப்ரஹாம் அதுக்கு ஒரு பெயர் வைத்தார் என்ன பெயர் வைத்தார் எகோவா ஈரே சொல்லுங்க எகோவா ஈரே அப்படின்னு பேர் வச்சார் இல்லையா அந்த ஈரே இருக்கு பாருங்க அதை எபிரேயத்தில் சரியா சொன்னா ஈரா சொல்லுங்க பாருக்கலாம் ஈரா அந்த எகோவா இரா அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா எகோவா இரா இரானா பார்க்கிறார் சொல்லுங்க என்ன செய்கிறாரா கத்தர் அந்த இடத்த என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் பார்க்கிறார் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் பார்த்து கொள்வார் என்பது வேற சரியா ஆக்சுவலாக கரெக்ட் மீனிங் த காட் இஸ் சீயிங்னு தான் காட் இஸ் சீயிங் சரியா அதை நான் இன்னொரு நாள் விலக்கி சொல்றேன் காட் இஸ் சீயிங் அவர் பார்க்கிறார் என்பதுதான் அவருடைய சரியான மீனிங் அப்ப அந்த இரா அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இவர் அந்த இடத்துக்கு இரா அப்படின்னு பேர் வச்சார் ஏற்கனவே என்னன்னு பேர் ஆயிருச்சு சாலேம் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்துதான் இந்த இரா சாலேம் தான் என்ன ஆயிருச்சு எரு இரா சாலேம் சரியா அதைத்தான் எருசலேமாக என்ன செய்தது மாறிற்று அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எருசலேம் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னா சமாதானத்தின் பார்வை அல்லது தரிசனத்தின் பார்வை தரிசனத்தின் பார்வை சொல்லுங்க எருசலேம்னா என்ன அர்த்தம் சத்தமா சொல்லுங்க மீண்டும் ஒரு விஷயம் எருசலேம்னா என்ன அர்த்தம் சத்தமா சொல்லுங்க இப்ப நல்ல கவனிங்க தேவன் இந்த மலையை கொண் வைத்து ஒரு தரிசனம் அவருக்கு இருக்கிறது இந்த இடத்திலிருந்து மண் எடுக்கப்பட்டு நல்ல ஷார்ப்பாக கவனிங்க அவருடைய தரிசனத்தை ஆதி ஆகத்திலிருந்து வெளிப்படுத்துல வரைக்கும் சொல்றேன் மண் எடுக்கப்பட்டு அதிலிருந்து மனுஷனை உருவாக்கி பூமியினுடைய இந்த மையத்திலே நாம் அவனை வைக்க வேண்டும் அந்த மனுஷன் இந்த பூமியிலே பழுகி என்ன செய்ய வேண்டும் பெருக வேண்டும் இந்த பூமியை அவன் என்ன செய்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டு கொள்ள வேண்டும் வெரி குட் இதுதான் அவருடைய நோக்கம் திட்டம் சரியா சரி ஆனால் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இந்த தரிசனத்தினுடைய இந்த பார்வை இருக்கு பாருங்க தேவனுடைய இந்த ஆவிக்குரிய திட்டம் இருக்கு பாருங்க இது சத்ருவினாலே ஸ்மெல் பண்ணப்பட்டது தேவன் இந்த இடத்தை கொண்டுதான் இந்த இடத்தை வைத்துதான் ஒரு பெரிய காரியத்தை ஒரு தரிசனத்தை என்ன செய்ய போகிறார் நிறைவேற்ற போகிறார் என்பது மனிதர்களுக்கு புலப்படுவதற்கு முன்பே யாருக்கு தெரிய ஆரம்பித்திருக்கிறது சத்ருவுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு பாரு எப்போதுமே சத்ரு தேவனுடைய தரிசனத்தை ஸ்மெல் பண்றதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரன் ரொம்ப கெட்டிக்காரன் இந்த விதையிலே கண்டுபிடிச்சிருவான் விதையிலே என்ன செஞ்சிருவான் கண்டுபிடிச்சிருவான் என்ன நடக்க போகிறது அப்படிங்கிறத என்ன செஞ்சிருவான் அந்த ஆரம்பத்திலேயே அந்த சீடுலே கண்டுபிடிச்சிருவான் மோசைய கொண்டு தேவன் என்ன செய்ய போறாருங்கிறது அவனுக்கு எதுலேயே தெரியுது பிறப்பிலே தெரியுது பாருங்க பிறக்கும் போதே என்ன செய்ய நினைக்கிறான் கொல்ல நினைக்கிறான் பாருங்களே ஆச்சரியமா இல்லை பிறக்கும் போதே கொல்ல நினைக்கிறான் பாருங்க இயேசு இந்த பூமியில பிறந்த உடனே அவர் என்ன செய்ய முயற்சி பண்ணாங்க அப்ப அவனுக்கு அந்த தரிசனம் என்ன செய்யும் இந்த இந்த காரியத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற நோக்கம் என்ன திட்டம் என்ன என்பது அவனுக்கு முன்னாடி என்ன செஞ்சிருது தெரிஞ்சிருது பாரு நம்ம அநேக நேரங்கள்ல நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா சில நேரங்கள்ல இப்ப நம்ம நம்முடைய ஒரு லேண்ட் இருக்குன்னு வச்சிருங்களேன் அல்லது ஒரு பிரச்சனை வருது அல்லது நமக்குன்னு ஒரு வீடு இருக்கு அல்ல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அல்லது நமக்குன்னு ஒரு தொழில் இருக்கு அல்ல ஒரு பிரச்சனை வருது எதுவுமே இருக்காது நல்லாதான் போயிட்டு இருந்திருக்கும் திடீர்னு ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த தொழில வச்சு அந்த வீட்டை வச்சு அந்த லேண்ட வச்சு அல்லது ஏதோ ஒரு காரியத்தை கொண்டு தேவன் பின்னாடி ஒரு காரியத்தை செய்ய போகிறார் என்பது அவனுக்கு என்ன செஞ்சிருச்சு தெரிஞ்சிருச்சு அர்த்தம் சரியா முன்னாடியே அவன் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டான் அவன் 
ஸ்மெல் என்ன பிரதர் நல்லா தானே பிரதர் போச்சு பிஸ்னஸ்ஸு திடீர்னு ஏன் பிரதர் அடி வாங்குது அப்படின்னா அவனுக்கு தெரியுது நீங்கள் உழைத்து உங்களுடைய தொழிலை கொண்டு நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்ட போகிறீங்க அநேக காரியங்களை நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க செய்ய போகிறீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அதை தெரிந்து தான் அவன் என்ன செய்ய முயற்சி பண்ணுறாத நசுக்கு முயற்சி பண்ணுறா பாருங்க இதில் சத்துரு ரொம்ப கெட்டிக்காரனால அது அவன் அவனுடைய முடிவு தோல்வி தான் அதில் மாற்றம் கிடையாது அவனுடைய முடிவு என்ன தான் தோல்விதான் எத்தனை முறை எருசிலேமுக்கு விரோதமாக அவன் படையெடுத்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் கத்தர் எருசிலேமை கட்டி எழுப்பி கொண்டு தான் இருக்கிறான் அல்ல இல்லையா அதனால நீங்க ஒண்ணும் பயந்துடாதீங்க ஐயோ பிரதர் அப்படியா பிரதர் இது எதுக்கு பிரதர் வம்பு நம்ம இனிமே எதுவுமே செய்யக்கூடாது பிரதர் அப்படின்னு முடிவு எடுத்துடாதீங்க நீங்க உங்களுக்கு ரோதமா எழும்பாது ஆயுதங்களே எழும்பாதுன்னு தேவன் வாக்கு பண்ணல உனக்கு ரோதமா எழும்புகிற எல்லா ஆயுதங்களும் என்ன செய்யும் அப்படிதான் வாக்கு இல்லையா ஆயுதமே எழும்பாது என்பது உங்களுக்கு என்ன கிடையாது வாக்கு அல்ல நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு என்னதான் நிச்சயமாய் நமக்கு ரோதமாய் ஆயுதங்கள் என்ன செய்யும் எலும்பும் அந்த எலும்புகிற போதுதான் அந்த ஆயுதங்கள் என்ன செய்யாமல் போகிறதா வாய்க்காமல் போகுது அப்ப இந்த இந்த பார்வை நமக்கு இருக்கணும் நல்ல கவனிங்க திருப்பி ஆரம்பத்துல சொல்றேன் எருசலேமை குறித்து தேவன் இப்படிப்பட்ட ஒரு தரிசனம் ஒரு பார்வை வைத்த உடனேயே சத்துரு ஸ்மெல் பண்ணிட்டான் பாருங்க அவனுக்கு தெரியுது பாருங்க எவ்வளவு குழப்பம் பாருங்க அவருடைய நோக்கம் என்ன இந்த இடத்துல மனுஷனை உரு உருவாக்கணும் இன்னுமே இன்னுமே அந்த அந்த எருசலேமை குறித்த அவருடைய நோக்கம் என்ன மீண்டுமா எருசலேம் என்ன செய்யப்படணும் கட்டப்படணும் ஆலயம் இங்கே என்ன செய்யப்படணும் கட்டப்படணும் அங்கே இருந்து தான் தேவன் இந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலே முழு உலகத்தையும் அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் அரசாட்சி செய்ய வேண்டும் எவ்வளவு பெரிய தரிசனம் பாருங்க எவ்வளவு பெரிய திட்டம் பாருங்க இல்ல சரி நீங்க வேதம் முழுவதும் வேதம் முழுவதும் ஒரு பட்டணத்தை மையமா வச்சுதான் யுத்தம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது எந்த பட்டணம் தான் ஆசிரியம் பார்க்கலாம் யோசுவா புஸ்தகம் பதினெட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் போதும் எருசலேம் ஆகிய எபூசி சொல்லுங்க எருசலேம் ஆகிய இந்த எருசலேம் பட்டணம் திருப்பி ஆரம்பத்தில் இருந்து வரேன் இது கொஞ்சம் கருகள் தான் அதனால நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் கவனிங்க ஆதியில் தேவன் ஆதாமை உருவாக்க எங்கே இருந்து மண் எடுத்தார் எருசலேமில் அந்த சியோன் மலையில் பிறகு ஏன் அங்கேருந்து எடுக்கணும் அதுதான் சர்வ பூமியின் என்னவாக இருக்கிறது மைய புள்ளியாக இருக்கிற சரி இப்போ ஆதி ஆகமத்தில் வாசித்தோம் ஆபரகாம் காலத்தில் அதுக்கு என்னென்னு பேர் இருந்துச்சு சாலேம் சாலேமுக்கு யார் ராஜாவாக இருந்தது மெல்கி செய்தைக்கு என்னவாக இருந்தாராம் ராஜாவாக இருந்தார் அதே நேரம் என்னவாகும் என்ன பதவி இருந்துச்சு அவர்கிட்ட ஆசாரியராக இருந்தார் இந்த ரெண்டு பதவியும் மெல்கி செய்தைக்கு அடுத்து இந்த ரெண்டும் சேர்ந்த ஒருத்தர் உண்டுனா அது யார் மாத்திரம்தான் ஏசு கிறிஸ்து மட்டும்தான் அதுக்கு அடுத்து இந்த ரெண்டும் சேர்ந்த அடுத்த ஆள் யாருன்னா நீங்களும் நானும் தான் அல்ல இல்லையா உண்மைதானா வெளிப்படுத்தல் ஒன்று ஆறுவாசிங்க இதை அப்படியே இருக்கட்டும் வெளிப்படுத்தல் ஒன்று ஆறுவாசிங்க நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது ரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்கள் அற நம்மை கழுவி தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை யாரையா சத்தமா சொல்லுங்க யாரையா நம்மை ஆ ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்குவாரா சொல்லுங்க எப்படி இருக்கு ஆசாரிகளும் ஆக்குவாரா ஆக்கின இல்ல எத்தனை பேர் ஆமே சொல்ல முடியும் முதல்ல மெல்கி சேதைக்கு தான் ஆசாரியனும் ராஜாவுமா இருந்தவன் அதற்கு அடுத்த ஆசாரியரும் ராஜாவுமா இருந்தது யாரு ஏசு கிறிஸ்து இல்ல அதற்கு அடுத்து ஆசாரியரும் ராஜாக்களுமா இருக்கிறது யாரு நாம் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்ல முடியும் சரி அப்ப வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் இவ்வளவு திட்டம் இருக்கிறது தேவனுக்கு தேவனுக்கு சரியா இப்ப சாலையமுக்கு மெல்கி சேதைக்கு தான் ராஜாவாக இருந்தார் ஆனால் என்ன நடந்தது என்ன நடந்துச்சு ஆப்ரஹாம் குடியிருந்தாங்க குடியிருந்த பிறகு ஈசாக்கு வந்தார் அதற்கு பிறகு யாரு வந்தது சொல்லுங்க வரிசையா சொல்லுங்க ஆப்ரஹாம் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் யாரு வந்தது ஈசாக்கு ஈசாக்குக்கு அப்புறம் யாரு வந்தது யாக்கோபின் குடும்பங்கள்ல எந்த தேசத்துக்கு போனது எகிப்துக்கு போனது எகிப்துல இருந்து திரும்பி வந்தாங்க இல்லையா திரும்பி வரும்போது யாரு முதல்ல விடுதலை பண்ணி அழைத்து கொண்டு வந்தது சொல்லுங்க 
மோசை மோசைக்கு பிறகு இப்போ யார் உள்ள பட்டன இது காணானுக்குள்ளே யார் அழைத்து கொண்டு வர்றது யோசுவா அழைத்து கொண்டு வர்றாரில்ல இப்போ என்ன புஸ்தகம் தான் வாசிக்கிறோம் யோசுவா பதினெட்டில் இருபத்தெட்டு இல்லையா இப்ப யோசுவா காலத்துல அந்த பட்டணத்துக்கு எபூஸ் அப்படின்னு பேரு சொல்லுங்க என்ன பேரா எபூஸ்னா காலின் கீழே போட்டு மிதிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் காலின் கீழே போட்டு என்ன செய்யறது நல்லா கவனிங்க ஒரிஜினல்ல இந்த பட்டணத்துக்கு என்னன்னு பேரு முதல்ல சாலேம்னு இருந்துச்சு ஆபரகாம் ஈரா சேத்தாரு இப்ப என்ன ஆச்சு அது எருசலேம் ஆச்சு அது யாருடைய தரிசனம் யாருடைய தரிசனம் அது இப்ப தேவனுடைய தரிசனத்துக்கு அந்த நகரத்துக்கு என்னன்னு பேர் வச்சிருக்கிறானுங்க இவனுங்க எபூஸ்னா என்ன அர்த்தம் இப்ப தரிசனம் தேவனுடைய தரிசனம் சாத்தானால அவனுடைய ஆட்களால காலின் கீழே போட்டு என்ன செய்யப்படுகிறது எதுங்களா சத்துர் எங்க எங்க நீங்க நீங்க ஆரம்பத்துல இருந்து படிச்சீங்கன்னா நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் ஏழு ஜாதிகள் ஏழு ஜாதிகளும் பட்டணத்தை பிடிச்சு வச்சிருக்கான் நம்ம எபூசியரை பாக்குறோம் இது ஏழாவது தான் ஏழாவது ஜாதி தான் அம்மோனியரும் கொஞ்ச நாள் பிடிச்சு வச்சிருந்திருக்கான் மோவாப்பியரும் பிடிச்சு வச்சிருந்திருக்கான் ஏவியர்ல இருந்து கிற்காசியர்ல இருந்து பெரிசியர் அத்தனை பேரும் பிடிச்சு வச்சிருக்கான் ஏழாவது ஜாதி தான் எபூசியர் இந்த ஒரு பட்டணம் அதன் மேல இருந்த தரிசனம் அதன் மேல இருந்த நோக்கம் சத்துருவினுடைய கால்கள் அதை மிதித்து கொண்டிருக்கு பாருங்க நல்லா நினைவில் வச்சுக்கோங்க ஒரு காரியம் உங்கள் உங்களை கொண்டு ஒரு பெரிய தரிசனம் இருக்கு அப்படின்னாலே அதை 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 வந்து நீங்க ஈஸியா நீங்க நீ நீங்க வந்து தீர்மானிச்சுக்கலாம் நீண்ட காலமாய் உங்களுக்குன்னு விரோதமா ஒரு போராட்டம் இருக்கு சிலர பாத்தீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது பாத்திருக்கீங்களா பிரச்சனை இருக்கும் ஆனா அதெல்லாம் வந்து விட்டு விட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஒண்ணுமே தெரியாது ஆனா நமக்கு சில நேரங்கள்ல நீண்ட காலமாய் ஒரு பிரச்சனை அழுத்தம் ஏன் இவ்வளவு அழுத்தம் இந்த காரியத்துல இந்த ஒரு விஷயம் சரியாயிட்டா எல்லாமே சரியாயிருமே இஸ்ரேலர்களுடைய பிரச்சனையே அதுதான் அந்த எரிசில ஒரு பட்டணம் தான் பிரச்சனை உலகத்துக்கு ஆயிரம் பட்டணங்கள் பிரச்சனை இல்லை எத்தனை பட்டணம் தான் பிரச்சனை அந்த ஒரே பட்டணம் தான் பிரச்சனை அந்த ஒரு பட்டணத்துக்கு விரோதமா யுத்தம் அந்த ஒரு பட்டணம் தான் டார்கெட் அந்த ஒரு நகரம் தான் டார்கெட் அந்த ஒரு மலை தான் டார்கெட் இவ்வளவும் அந்த ஒன்ன வச்சுதான் அப்ப என்ன அர்த்தம்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில சில பகுதிகளில் ஒரே ஒரு பகுதி மாத்திரம் நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறோம் அந்த ஒரு விஷயம் சரியாயிட்டா எல்லாமே சரியாயிரும் அந்த ஒரு காரியம் சரியாயிட்டா எல்லாமே சரியாயிரும் அது மட்டும் ஏன் இவ்வளவு லாங்கா இழுக்குது அப்படின்னா அதை வச்சு நீங்க நியமித்து நீங்க நல்லா தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் தேவன் உங்களை கொண்டு ஒரு மிகப்பெரிய தரிசனத்தை வைத்து வைத்திருக்கிறார் அலையா எத்தனை பேர் ஆமையன் சொல்ல முடியும் நீங்க சொல்லலாம் பிரதர் நான் ஒன்னும் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன் கிடையாது பிரதர் நீங்க நீங்க சொல்றதெல்லாம் எப்படி பிரதர் ஏத்துக்க முடியுமா பிரதர் நான் என்ன பெரிய பிரதர் ஊழியக்காரனா பிரதர் நான் இல்ல எனக்கு பேச தெரியுமா பிரதர் அல்லது அதை பண்ண தெரியுமா பிரதர் இதை பண்ண தெரியுமா பிரதர் அது இல்ல இது இல்ல நீங்க என்ன வேணா சொல்லுங்க அதே தான் எருசிலேம் பட்டணத்தினுடைய கதையும் அதுக்கு வந்து ஒன்னும் அழகு கிடையாது அதாவது அழகு மீன்ஸ் வந்து பெரிய தோட்டம்லாம் அங்க கிடையாது நதி கிடையாது கடற்கரை கிடையாது ரோடு வசதி கிடையாது அந்த காலங்கள்ல ஆதி காலங்கள்ல ரோடு வசதி கிடையாது பெரிய அளவுல முக்கியத்துவம் எது கிடையாது எது இருக்க இல்லையோ தரிசனம் இருக்கிறது எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல முடியும் நீங்க சொல்லலாம் பிரதர் நான் எதுவுமே இல்லையா பிரதர் என்னை கொண்டா தரிசனம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் உண்டுனாலே நீண்ட காலமாய் ஒரு குறிப்பிட்ட காரியம் மட்டும் உங்களை அழுத்தி கொண்டிருக்குனாலே ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் மட்டும் உங்க வாழ்க்கையில டார்கெட் பண்ணி போராட்டமா இருக்கு அப்படின்னாலே நீங்க நியமித்துக் கொள்ளுங்க நீங்க மனதில் இருதயத்துல நல்ல நிச்சயித்துக் கொள்ளுங்க உத்தரவாதம் எடுத்துக் கொள்ளுங்க தேவன் உங்களை கொண்டு மிகப்பெரிய தரிசனத்தை வைத்து வைத்திருக்கிறான் அலையா சத்துரு அதை என்னதான் காலில் போட்டு மிதிச்சாலும் சரி எவ்வளவுதான் அதுக்கு ட்ரை பண்ணாலும் சரி அவன் ட்ரை பண்ணாம இருக்க மாட்டான் கண்டிப்பா மீண்டும் மீண்டும் என்னதான் செய்வான் ட்ரை பண்ணதான் செய்வான் இல்லையா அவன் என்னதான் ட்ரை பண்ணாலும் சரி நிச்சயமாய் அந்த தரிசனம் மீண்டும் 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 எழும்பி வந்து நிற்கும் அலையா நீதிமான் ஏழு தரம் விழுந்தாலும் என்ன செய்வது இல்லையா தள்ளுண்டு போவது மீண்டுமா என்ன செய்வானா நீதிமான் என்ன செய்வானா அதை போலதான் நான் சொல்றேன் நல்ல உத்தரவாதம் பண்ணி கொள்ளுங்க பிரத எத்தனை முறை உங்க மேல போர் தொடுக்கப்பட்டாலும் நீங்க எழும்பி வரப்போவது நிச்சயம் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல முடியும் விசுவாசிக்கிறவர்கள் மட்டும் விசுவாசிக்கிற அளவுக்கு தக்கதான் ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா 
நீங்க ஒன்னும் அதை குறித்து கலங்க வேண்டாம் ஏன் பிரதர் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு அதையே யோசிக்காதீங்க அதை யோசிக்கிறவர் அதை பார்க்கிறவர் கத்த சொல்லுங்க அதை பார்க்கிறவர் யாரா அதை எகோவா ஈரே அப்படின்னு பேர் வச்சார் அதை பார்க்கிறவர் யாரா அதை யாரும் பார்த்து கொள்ளுவா அதனுடைய ஆளுகை யாருடைய கரத்தில் இருக்கு அந்த தரிசனம் உங்களுடையது இல்லை அந்த தரிசனம் யாருடையதாக இருக்கிறது எந்த சாலையில் எந்த மெல்கி சேதைக்கு ராஜாவாக ஆசாரியனாக இருந்தானோ அது எத்தனை எபூசியர்கள் கரத்தில் போனாலும் சரி எத்தனை கிற்காசியர் கரத்தில் போனாலும் சரி மீண்டுமாய் அது கத்தருடைய பிள்ளைகள் கரத்துக்கு வந்து அதே பட்டணத்தில் கத்த தம்முடைய பிள்ளைகளை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாய் நிறுத்துவா அலையா அதுதான் வெளிப்படுத்தல் என்ன செய்ய போகிறது நடக்க போகுது நம்ம அத்தனை பேரையும் மீண்டுமாய் எங்க கொண்டு போய் நிறுத்துவாரு ராஜாக்களும் ஆசாரி அதுக்கு தான் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்து அவர் ராஜாவும் ஆசாரியருமா இருந்ததுக்கு காரணம் என்னன்னா நம்மள அந்த சமாதானத்தின் நகரத்துல கொண்டு போய் என்ன செய்யணும் நிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் அந்த தரிசனம் உங்களுடையது அல்ல பிரதே உங்களுடையது அல்ல அந்த சமாதான நகரத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டியது உங்களுடைய பணி அல்ல அது கத்தருடைய பணி அவர் செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் ஒரு காலும் என்ன செய்ய போறது கிடையாது நீங்க நினைக்கலாம் பிரதர் அது வேஸ்ட் லேண்டு தானே பிரதர் அது சியோன் பிரதர் வறண்ட நிலம் பிரதர் பாலான ஸ்தலம் பிரதர் அது அதுக்கு போய் ஏன் தேவன் இவ்வளவு வயிறாக்கிய பாராட்ட வேண்டும் பறந்து காக்கிற பட்சியை போல ஏதாவது எந்த பட்சியை போலவா பறந்து காக்கிற பட்சியை போல அது ஏன் தேவன் இவ்வளவாய் பாதுகாக்க வேண்டும் சியோனுக்காக ஏன் இவ்வளவு வைராக்கியம் கொள்ள வேண்டும் ஏன் வைராக்கியம் கொள்ளணும்னா அவருக்கு தெரியும் நான் இந்த இடத்துல இருந்து தான் நான் மனுஷனை உருவாக்கினேன் சத்துரு அவனை காலின் கீழே போட்டு மிதிக்கிறான் இல்லை மீண்டுமா இதே இடத்துல அவனை ஆசாரியனாய் ராஜாவாய் நான் நிற்க பண்ணுவேன் அழலையா இந்த தரிசனம் கத்தருடையது பிரதர் இந்த தரிசனம் கத்தருடையது இந்த நோக்கம் கத்தருடையது உங்க வாழ்க்கையில சத்துரு சில விஷயங்கள்ல டார்கெட் பண்ணி உங்க பிள்ளைங்க விஷயமா இருக்கட்டும் தொழில் காரியமா இருக்கட்டும் லேண்டு காரியமா இருக்கட்டும் ஊழியமா இருக்கட்டும் படிப்பா இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு காரியம் ஏதோ ஒரு காரியம் இல்ல எனக்கு ஃபாதர் அடிக்கடி சொல்லுவார் உனக்கு பார்வை இல்லைனாலும் நீ அநேகருடைய மனக்கண்களை என்ன செய்யற அவனுக்கு தெரியுது பாருங்க இவன் கண்ணை திறந்து பைபிள் படிச்சா நிறைய பேர் கண்ணை என்ன செய்வான் திறப்பான்னு சொல்லி இல்ல எனக்கு தெரியும் என்னதான் அவன் முயற்சி பண்ணாலும் நிச்சயமா தோக்க போறதா அவன் தான் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் நீங்க வேதம் முழுவதும் வாசிச்சு பாருங்க வேதம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க யோசிப்புக்க யோசிப்ப ஸ்மெல் பண்றான் பாருங்க யோசிப்ப எகிப்துக்குள்ள நுழையும் போதே இவன் எகிப்துக்கு என்னவா ஆக போறான் அதிபதி ஆக போறான்னு சொல்லி இவனை கொண்டு போய் எங்க கொண்டு போய் வைக்கிறான் சிறைச்சாலையில வைக்கிறான் பாருங்க இதுக்கு மேல வைக்கிறதுக்கு எங்க இடம் இருக்குமா அடிமைகளாவது வெளியில சுத்துவாங்க இவன் அதை கூட இல்லை எங்க கொண்டு போய் வைக்கிறான் சிறைச்சாலையில வைக்கிறான் அதிபதி ஆக வேண்டியவன் சிங்காசனத்துல உட்காருவான்னு தெரிஞ்சு அவனை எங்க கொண்டு போய் வைக்கிறான் அங்க கால கீழே போட்டு மிதிக்க பாக்குறான் பாருங்க அந்த தரிசனம் அவனுக்கு தெரியுது பாருங்க அதே தான் பிரதர் சொல்றேன் உங்க பிள்ளைங்க இன்னைக்கு சரியா இல்ல கீழ்படிய மாட்டாங்க அதெல்லாம் யோசிக்காதீங்க தேவனுக்கு தெரியும் அவன் மேல ஒரு தரிசனம் இருக்கிறது அலையா உங்க பிள்ளைய குறித்து உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா கத்தருக்கு தெரியும் அவன் மேல ஒரு தரிசனம் இருக்கிறது எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்ல முடியும் உங்களுடைய எந்த விஷயமா இருக்கட்டும் அந்த பார்வைக்கு வாங்க உங்களுக்குள்ள சத்துரு ஒரு காரியத்தை டார்கெட் பண்ணி எய்ம் பண்றான்னா அது குறித்து ஒரு தரிசனம் இருக்கு பிரதர் அது குறித்து ஒரு தரிசனம் இருக்கு என்னதான் அவன் காலின் கீழே போட்டு அதை எபூசா மாற்றுகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாலும் அதன் காலின் கீழே போட்டு முயதிச்சாலும் நீங்க அதை குறித்துலாம் கவலைப்படாதீங்க நிச்சயமாய் அந்த இடத்தின் மேல அந்த காரியத்தின் மேல கத்தருடைய கண்கள் பதிய வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க ஆபரகம் ரொம்ப தெளிவா சொன்னார் இல்ல ரொம்ப தெளிவா சொன்னார் எகோவா ஈரை கத்தர் அந்த இடத்த என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காராம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாரே உங்களுடைய பிரச்சனையை கத்தர் பார்க்கலேன்னு நினைக்காதீங்க இந்த விஷயத்தை இவ்வளவு காலின் கீழே போட்டு மிதிக்கிறானே சத்ரு பார்க்கலேன்னு நினைக்காதீங்க பிரதர் அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய கண்கள் உங்க மேல உங்க பிள்ளைங்க மேல உங்களுடைய சொத்துகள் மேல உங்களுடைய தொழில் மேல உங்களுடைய ஆஸ்திகள் மேல உங்க சரீரத்தின் மேல உங்க ஊழியத்தின் மேல உங்க சபையின் மேல உங்க குடும்பத்தின் மேல அவருடைய கண்கள் பதிய வைக்கப்பட்டிருக்கிறது பறந்து காக்கிற பட்சினா என்ன தெரியுமா கீழே குஞ்சு இதெல்லாம் இருக்கும் கூடு இருக்கும் 
கூடு மேலே இருக்கும் பச்சி என்ன செய்யும்னா மேலே என்ன செய்யும்னா சுற்றி வரும் இது என்ன தான் எந்த பக்கம் திசையில் இருந்தாலும் இதோடைய ரெண்டு கண்ணு மட்டும் எதில் தான் இருக்கும் அந்த கூட்டில் தான் இருக்கும் பாருங்கள் அப்படி ரெண்டு கண்ணு கரெக்டாக எதை தான் பார்க்கும் கூட்டத்தை அது எந்த டைரக்ஷனில் வேணாலும் சுற்றுட்டோம் எந்த பகுதியில் வேணாலும் சுற்றுட்டோம் அதே தான் பிரது நீங்கள் நினைக்காதீங்க கத்தர் இதை பார்க்கலை இதை செய்யலை அப்படின்னு இல்லை அது மேலே கத்தருடைய கண்கள் பதிய வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் கத்தருடைய தரிசனம் இருக்கிறது எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் எஸ்ஐக்கில் புஸ்தகம் நாற்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் எஸ்ஐக்கில் புஸ்தகம் நாற்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் கடைசி வசனம் ஆசையம் இருக்கலாம் எஸ்ஐக்கில் புஸ்தகம் நாற்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் கடைசி வசனம் ம் ம் அந்நாள் முதல் அந்நாள் முதல் ந நகரம் என்னென்னு பேர் வருமா எகோவா ஷம்மா சொல்லுங்க என்னென்னு பேர் வருமா எகோவா ஷம்மா அப்படின்னா தேவன் கத்தர் அங்கே இருக்கிறார் த லார்ட் இஸ் த கத்தர் அங்கே இருக்கிறார் முதல்ல எருசலேம் பட்டணத்தை வச்சு ஒரு மிகப்பெரிய தரிசனம் இருந்தது அந்த தரிசனத்தை முன்னிட்டு தேவனுடைய கண்கள் அந்த பட்டணத்தின் மேல பதிய வைக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து அந்த பட்டணத்தை விட்டு அவர் எங்கேயோ போகல அவர் எங்க தான் இருக்கிறாரா அங்கேயே தான் இருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமையின் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ஆமையின் சொல்ல முடியும் இதே காரியத்தை நான் உங்க வாழ்க்கைக்கு சொல்றேன் கத்தருடைய தரிசனம் உங்க மேல இருக்கிறது அதனாலதான் சத்துருடைய இவ்வளவு டார்கெட் சில பேரை பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு குடும்பத்தில் எல்லாரும் நல்லா இருப்பாங்க ஒரு ஆள் மட்டும் அப்படியே டார்கெட் பண்ணப்பட்டு தாக்கப்படுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அஞ்சு பேர் இருந்தால் நாலு பேர் எப்படி இருப்பாங்க ஒரு ஆள் மட்டும் என்ன செய்யப்படுவான் அப்படியே அவன் மட்டும் எல்லா எந்த பக்கம் தொட்டாலும் ஒரு பிரச்சனை வரும் எந்த எதை தொட்டாலும் அதில் ஒரு ஃபெயிலியர் வரும் எது அப்போ சத்ரு அவனை மட்டும் டார்கெட் பண்ணுறான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவனை குறித்து கத்தர் என்ன வைத்திருக்கிறா ஒரு தரிசனம் வைத்திருக்கிறான் ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒன்று நடக்குது ஏதோ ஒரு தரிசனம் சரி ஒன்று தரிசனம் வச்சிருக்கிறார் தரிசனம் வச்சுட்டு அவர் வாட்டி எங்கிட்ட போகல அவருடைய கண்கள் யார் மேலே தான் பதிய வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த நபர் மேலே தான் அந்த எப்படி எரிசிலையும் பட்டணத்தின் மேலே அவருடைய கண்கள் பதிய வைக்கப்பட்டிருந்ததோ அதை போல அந்த நபர் மேலே அந்த காரியத்தின் மேலே யாருடைய கண்கள் பதிய வைக்கப்பட்டிருக்கிறதா கத்தருடைய கண்கள் பதிய வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னொன்று கத்தர் அந்த காரியத்தை விட்டு எங்கேயோ விலகி போயிட்டார்னு நினைக்காதீங்க கத்தர் நிச்சயமாய் அந்த காரியத்துக்குள்ள தான் உலாவி கொண்டிருக்கிறார் அலுவயா அவர் அந்த பகுதியில் செயலாற்றுகிறார் என்பதை மையமாக வச்சு தான் இவ்வளவு பிரச்சனையே இவ்வளவு பிரச்சனையே விளங்குறவங்களுக்கு அவர் அந்த பகுதியை விட்டுட்டார்னா சத்துருவா அந்த பகுதியை என்ன செய்ய மாட்டான் தொடவே மாட்டான் இல்லை தேவன் என்ன நினச்சார் ஆதியில் மனுஷனை உருவாக்கி கொண்டு போய் மேலே வைக்கணும்னு நினச்சார் இப்போ சத்துருவுக்கும் நமக்குமா பிரச்சனை சாத்தானுக்கும் நமக்குமா பிரச்சனை யாருக்கு யாருக்கு தான் பிரச்சனை சாத்தானுக்கும் தேவனுக்கு தான் பிரச்சனை அவர் நம்மளை பார்க்குறதுனால தான் அவனு என்ன செய்கிறான் அவர் நம்மளை விட்டுட்டாருன்னா அவனு நம்மளை என்ன செஞ்சிருவான் விட்டுருவான் அதான் உண்மை அவன் நேரடியாக அவர்கிட்ட போய் மோத முடியல அதனால என்ன செய்கிறான் நம்மிடத்துல மோதுகிறான் அதான் உண்மை இல்லையா அதே தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்கள் காரியத்தில் தேவன் ஒரு நோக்கத்தை ஒரு திட்டத்தை ஒரு தரிசனத்தை வைத்திருக்கிறபடினால தான் இவ்வளவு பிரச்சனை எல்லா ஊழியமும் வளருது பிரதர் ஏன் ஊழியம் மட்டும் வளர மாட்டேங்குது பிரதர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கத்தர் உங்க ஊழியத்தை குறித்து ஒரு தரிசனம் வைத்திருக்கிறான்னு அர்த்தம் எல்லாருடைய தொழில் இங்க பாருங்க பிரதர் பக்கத்தில் இருக்கிற தொழில் பிரதர் அவ்வளவு நல்லா இருக்கு பிரதர் என் தொழில மட்டும் கொஞ்சம் டல் அடிக்கிறது தான் ஏன் உங்களுடைய தொழிலை வச்சு தேவன் ஒரு மிகப்பெரிய தரிசனத்தை வைத்திருக்கிறாருன்னு அர்த்தம் உங்களை கொண்டு அநேகம் சபைகளை கட்டி எழுப்ப போறாருன்னு அர்த்தம் உங்களுடைய ஆளுகைக்கு கொண்டு தேவன் அநேகருடைய வாழ்க்கையை பிழைப்பூட்ட போறாருன்னு அர்த்தம் உங்களுடைய பார்வை மாறட்டும் அந்த தரிசனத்தின் பார்வை அது மாறணும் அது மாறணும் நான் கேட்குறேன் ஒன்றுமில்லாத ஒரு மலை இல்லை ஒன்றுமில்லாத ஒரு மலை கல் தானே அது பாறை தானே ஆ ஒன்றுமில்லாத ஒரு மலைக்கும் ஒன்றுமில்லாத ஒரு பட்டணத்துக்குமே தேவன் இவ்வளவு செய்வார்னா ஜீவன் உள்ள உங்களுக்கு அவர் எவ்வளவு செய்வதற்கு அதிகமானவராயிருக்கிறார் அழுலையா எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் ஒரு சாதாரண ஒரு மலைக்கும் ஒரு பட்டணத்துக்குமே பறந்து காக்கிற பச்சையை போல இருந்தா அவர் மேல விசுவாசம் வைத்து ஜீவன் உள்ளவர்களா இருக்கிற உங்களுக்காக அவர் எந்த எல்லைக்கும் போய் கிரியை செய்ய தயங்க மாட்டார் ஹலோ எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் 
நீங்கள் ஒரு நாளும் நினைக்காதீங்க பிரதர் மெல்கி சேதைக்கு எந்த சாலைமுக்கு ராஜாபாய் ஆசாரியராக இருந்தாரோ அதே எருசிலேமில் தான் கிறிஸ்து உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் மறித்திருக்கிறார் சாத்தான இத்தனை வருஷம் அவன் காலின் கீழே போட்டு மிதிச்ச அதே பட்டணத்தில் சத்துரு அவனை காலின் கீழே போட்டு மிதிச்சார் அலையா இயேசு அவனை என்ன செஞ்சார் காலின் கீழே போட்டு மிதிச்சார் எத்தனை பேர் ராமேன்னு சொல்ல முடியும் எந்த பட்டணம் சத்ருவினால மிதிக்கப்பட்டதோ அதே பட்டணத்தில் அதே எருசலேமில் வைத்து சாத்தான இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் காலின் கீழே போட்டு மிதித்தான் அலையா நான் சொல்கிறேன் அதே எருசலேமில் நிச்சயமாய் கத்தர் உங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாய் நிற்க பண்ணுவா அலையா அது அது வந்து அது தேவனுடைய தரிசனம் பிரத அது உங்களுடைய தரிசனம் அல்ல உங்களுடைய நோக்கம் நீங்க இதுக்கு திட்டமிடலை நீங்க இதுக்கு முயற்சி பண்ணலை இது அத்தனையும் அவராலே ஆயிற்று எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் இனி வரும் நாட்கள்ல உங்களுடைய பிரச்சனைகளை நீங்கள் பார்க்கிற அந்த பார்வை மாறணும் ஆட்டிடியூட் மாறணும் முதலாவது அந்த பட்டணம் கத்தருடைய கரத்தில் இருந்தது மெல்கி செய்தே கிட்ட பிறகு அது எபூசியர்களாலே காலின் கீழ் மிதி போட்டு மிதிக்கப்பட்டது உண்மைதான் பிறகு அது இயேசு கிறிஸ்துவினாலே ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் அது விடுதலை செய்யப்பட்டது இனி வரப்போகிற நாட்கள்ல கிறிஸ்துவினால பகிரங்கமாய் மாம்ச பிரகாரமாகவும் அந்த பட்டணம் விடுதலை செய்யப்பட போகிறது அலையா எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்றது விளங்குது மெல்கி சேதே அந்த பட்டணத்தை சமாதானத்தை நகரமாய் ஆட்சி செய்தார் ஆனால் எபூசியர்கள் அந்த பட்டணத்தை காலின் கீழே போட்டு என்ன செஞ்சாங்க மிதிச்சாங்க ஆனா இயேசு கிறிஸ்து மாம்ச பிரகாரமா இந்த பட்டணத்தை விடுதலை ஆக்கல என்ன பிரகாரமாய் விடுதலை ஆக்கினார் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் அவர் விடுதலை ஆக்கினார் ஆனா மீண்டுமாய் அவர் ராஜாவாக வரப்போகிறார் அந்த பட்டணத்தை அவர் மாம்ச பிரகாரமாகவும் விடுதலை செய்ய போகிறார் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் இப்ப எத்தனை பேருக்கு விளங்கி இருக்கிறது இப்ப நான் அதை உங்க வாழ்க்கைக்கு சொல்றேன் உங்க வாழ்க்கையில சில காரியங்கள் சமாதானத்தை நகரமா இருந்தது இப்ப அத சத்துரு காலின் கீழே போட்டு மிதிச்சான் ஆண்டவர் உங்களை ரட்சிப்புக்குள்ள வழி நடத்தினதன் மூலமாய் உங்களை மீட்டு கொண்டதன் மூலமாய் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் உங்களை விடுதலை ஆக்கி இருக்கிறார் நிச்சயமா இனி ஒரு நாட்கள்ல மாம்ச பிரகாரமாகவும் நீங்க அதை உங்க கண்களால பாப்பீங்க அலையா எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் நான் சொல்ற இந்த இது இந்த இந்த வருஷம் எத்தனை பேருக்கு விளங்குது விளங்குறவங்க ஆமேன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் மீண்டும் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் கத்தர் முதல்ல மெல்கி சேதைக்கை கொண்டு அந்த ந பட்டணத்தை எப்படி ஆட்சி செய்தார் சமாதானமாய் எபூசியர்கள் அதை காலின் கீழே போட்டு என்ன செஞ்சாங்க மிதிச்சாங்க ஏசு கிறிஸ்து முதல்ல அதை மாம்ச பிரகாரமாக விடுதலை ஆக்கினாரா ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக விடுதலை ஆக்கினாரா ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக தான் அதை விடுதலை ஆக்கினார் அதே இடத்துல சாத்தான அவர் காலின் கீழே போட்டு என்ன பண்ணாரு மிதிச்சார் இனி ராஜாவா வரப்போகிறார் வருகிறவர் என்ன செய்ய போறார் அந்த பட்டணத்தை என்ன பிரகாரமாக விடுதலை செய்ய போறாரு மாம்ச பிரகாரம் அதே போலதான் உங்க வாழ்க்கையில எந்த பகுதியிலெல்லாம் சத்ரு உங்களை காலின் கீழே போட்டு மிதிக்கிறானோ முதல்ல ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் அதை விடுதலை செய்வார் எடுத்தோன்னா மாம்ச பிரகாரம் அல்ல எடுத்தோன்னா எந்த பிரகாரமாய் விடுதலை செய்வார் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் விடுதலை செய்வார் அதனாலதான் சொல்றேன் அந்த பட்டணத்தை குறித்து அந்த காரியத்தை குறித்து குறிப்பிட்ட அந்த பிரச்சனையை குறித்து உங்க பார்வை மாறட்டும் இனிமே போய் ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு நாளும் இது ஏன் இத்தனை நாள் ஏன் இப்படி பிரச் பிரச்சனை ஏன் எனக்கு மட்டும் ஏன் என்னையை மட்டும் டார்கெட் பண்ணுறான் ஏன் எனக்கு மட்டும் அப்படின்னு ஒரு நாள் என்ன செய்யாதீங்க கேட்காதீங்க என்னை நீங்கள் பார்க்கலையா என் கூட இருக்கலையா அப்படிலாம் நீங்கள் கேட்காதீங்க கத்தரை உங்களை விட்டு விலகலை ஏன் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைனா உங்கள் மேலே என்ன இருக்கிறது கத்தருடைய வெரி குட் தரிசனம் இருக்கு அப்ப அவர் என்னை பார்க்கவே இல்லையா பிரதர் ஒரு நாளும் கேட்காதீங்க ஏன்னா கத்தருடைய ரெண்டு கண்களும் யார் மேலே தான் பதிய வைக்கப்பட்டிருக்கு உங்க மேல தான் பதிய வைக்கப்பட்டிருக்கு கத்தர் உங்களை விட்டு விலகவும் இல்ல கத்தர் எங்க இருக்கிறாரா உங்களுக்குள்ளதான் இருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமையன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ஆமையன் சொல்ல முடியும் இந்த ஆவிக்குரிய பார்வை இந்த ஆவிக்குரிய விடுதலை வந்துருச்சுன்னா அடுத்து எதுலையும் விடுதலை வர ஆரம்பிச்சிரும் மாம்ச பிரகாரமாய் விடுதலை வர ஆரம்பிச்சு அலையா எத்தனை பேர் ஆமையன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ஆமையன் சொல்ல முடியும் யோசுவா ஒன்னா யோசுவா பத்தாவது அதிகாரம் ஒண்ணுல இருந்து அவர்களுக்குள் வாசமாய் இருக்கிறதையோ 
என்ன சேதேக்கா சத்தமா சொல்லுங்க என்ன சேதேக்கா அங்க என்ன சேதேக்கு இருந்தார் ஆதி ஆகமத்துல இப்ப என்ன சேதைக்கு வர்றா இங்க அந்த மெல்கி சேதே கர்த்தரை சேர்ந்தவன் இந்த அதோனி சேதைக்கு எபூசிய ராஜா எந்த ராஜா எபூசிய ராஜா இப்ப மெல்கி சேதை கையில இருந்தது யாருடைய கைக்கு வந்திருக்கிறது அதோனி சேதை கையில இருக்கு பாருங்க சரி இதை அடுத்த வாரம் நம்ம தியானிக்கலாம் நான் சுருக்கமா சொல்றேன் இந்த யோசுவா எதிர்த்து எருசுலேமின் ராஜா இன்னும் சில ராஜாக்களை கூட்டி கொண்டு வருகிறான் இந்த யுத்தத்துல தான் கத்தர் சூரியனையும் சந்திரனையும் நிறுத்தினார் வேற யுத்தம் கிடையாது நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இந்த யுத்தமே யாரு யோசுவாவுக்கு எதிராக எந்த ராஜா எழும்பி வருகிறான் அது அதோனி செய்தே எந்த நாட்டுக்கு ராஜா வாசிங்க திருப்பி வாசிங்க இருக்கு எபூசி ராஜா எந்த பட்டணத்துக்கு அதை சொல்லுங்க எந்த பட்டணத்துக்கு எருசலேம் சொல்லுங்க திருப்பி வாசிங்க திருப்பி வாசிங்க இப்ப இப்ப யுத்தம் பண்ண வர்றது எந்த ராஜா சொல்லுங்க எந்த நாட்டு ராஜா எந்த பட்டணத்தினுடைய ராஜா இந்த யுத்தத்துல தான் கர்த்தர் சூரியனையும் சந்திரனையும் நிறுத்தினார் அப்ப யோசுவா பட்டன் காணானுக்குள்ள வந்து இந்த எருசலேமை பிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் சூரியனும் சந்திரனுமே என்ன செய்யப்பட்டதா நிறுத்தப்பட்டது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன் காரியம் பாருங்க அதான் சொல்றேன் நல்ல உத்தரவாதம் பண்ணி கொள்ளுங்க பிரதர் நீங்க வேணா உங்க பார்வையில சியோனாக இருக்கலாம் ஆனா கத்தருடைய பார்வையில அந்த சியோனுக்கு பிறகு ஒரு தரிசனம் இருக்கிறது ஹலோ அந்த சியோனுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கிறது அந்த தரிசனத்துக்காக அவர் சூரியனையும் சந்திரனையுமே நிறுத்தினார் இல்ல அந்த தரிசனத்துக்காக அவர் எதை நிறுத்தினாரா அதை போல மனுஷனுடைய சொல் கேட்ட நாள் அதுக்கு முன்னாடி இல்லையா பின்னாடியும் கிடையாது இத்தனை எதுக்காக தெரியுமா அந்த ஒரு பட்டணத்திற்காக அந்த ஒரு பட்டணத்திற்கு பட்டணம்னா பட்டணம் கிடையாது அது மாதிரி ஆயிரம் பட்டணங்களை ஆயிரம் நகரங்களை தேவனால் உருவாக்க முடியும் அந்த பட்டணத்துக்கு பின்பாக இருந்த அவருடைய தரிசனம் இல்லை அவருடைய தரிசனம் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் இதே வார்த்தையை தான் நான் உங்களுக்கும் சொல்கிறேன் உங்களுடைய காரியத்தில் சத்துரு எதையாகிலும் காலின் கீழே போட்டு மிதிச்சா ஒரு நாளும் கலங்காதீங்க ஒரு நாளும் கலங்காதீங்க கத்த நிச்சயமாய் அதே இடத்துல தான் வீற்றிருக்கிறா அதே ஸ்தலத்தை அதே பிரச்சனையை தான் அவரும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறா உங்கள் மனக்கண்கள் மட்டும் அதை யோசிக்கலை அதை பார்க்கலை அவரும் அதைத்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறா ஏற்ற நேரத்தில் கத்தர் வெற்றி சிறக்க போதுமானவராக இருக்கிறார் அல்லையா எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்றீங்க யோசுவா காலத்துல எப்படி சூரியனையும் சந்திரனையும் நிறுத்தி வெற்றி பெற்றாரோ அதை போல உங்களுக்காக எந்த எல்லைக்கும் போய் கிரியை செய்ய அவர் தயங்க போறது கிடையா ஏன்னா தரிசனம் கத்தருடையது அவர் எகோவா ஷம்மாவாக இருக்கிறார் நீங்க எந்த இடம் பிரச்சனை நினைக்கிறீங்களோ அந்த பிரச்சனைக்குள்ள தான் அவர் இருக்கிறார் அவர் உலாவிறார் அந்த இடத்துல நின்று நீதிமானுக்கு வரும் உபத்திரவங்கள் அநேகமா இருக்கும் அவைகள் எல்லாவற்றிலும் இருந்து இல்ல அவைகள் எல்லாவற்றிலும் ஆங்கிலத்தில் சில மொழிபெயர்ப்பு நல்லா இருக்கும் ஸ்டாண்ட் நின்று அவர் அந்த பிரச்சனைக்குள்ள தான் பிரதர் நிக்கிறார் நீங்க நினைக்கிறீங்க எங்கேயோ போயிட்டார் இல்ல அந்த பிரச்சனைக்குள்ள தான் அவர் நிக்கிறார் அந்த போராட்டத்துக்குள்ள தான் அவர் நின்று கொண்டிருக்கிறார் இல்ல அக்கினி சூளைனா அக்கினி சூளைக்கு அவர் என்ன செஞ்சாரு நின்னாரா நிக்கலையா நின்னாரா நிக்கலையா சிங்க கொகைனா சிங்க கொகைகள் அவர் வந்து நின்னாரா நிக்கலையா எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் யுத்த களம்னா எத்தனை யுத்த களங்கள்ல தேவனுடைய தூதனானவர் வந்து என்ன செஞ்சாரு நின்னார் பாருங்க அதே தான் பிரதர் நீங்க சொல்லலாம் பிரதர் என் குடும்பத்துல பிரச்சனை அதுல அவர் நிற்கிறார் பிரதர் அவங்க தொழில பிரச்சனை அதுல அவர் நின்று கொண்டிருக்கிறார் நீங்க தொழில் இருக்கிற பிரச்சனையை பார்க்காதீங்க உங்களோடு கூட சேர்ந்து நிற்கிற கத்தரை பாருங்க அழுலையா எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் அவர் எகோவா ஷம்மாவாக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் சரி எழுந்து நீப்பமா எழுந்து நீப்பமா 
வருகிற வாரங்களில் அந்த யோசுவாவுடைய யுத்தத்தையும் தாவி இது பின்னாடி அந்த பட்டணத்தை எப்படி பிடித்தார் என்கிறதையும் வருகிற வாரங்களை தியானிக்கலாம் எழுந்து நிற்போமா சரி கண்களை மூடி ஒன்றுமில்லாத ஒரு பாறை வறண்ட பாறை வேதமே சொல்லுது பிரச்சனை நான் விட்டு கொடுத்து போயிட வேண்டியதானே ஆபரகம் விட்டு கொடுத்தாரே அப்புறம் என்ன அந்த பாறையை கேட்குறாங்க புறஜாதிகள் அது எங்களுக்கு சொந்தம்னு சொல்கிறாங்க விட்டு கொடுத்துட வேண்டியதானே நல்லா கவனிங்க பிரதர் மனுஷருக்குள்ள விட்டு கொடுக்கறது நமக்கு நியமிக்கப்பட்ட காரியம் ஆனால் தெய்வம் ஒரு நாளும் உங்களை விட்டு கொடுக்க போகிறது கிடையா ஒரு நாளும் உங்களை அவர் விட்டு கொடுக்க போகிறது கிடையா ஏன் தெரியுமா உங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு தரிசனம் இருக்குது பிரதர் உங்களை குறித்து ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது இப்போ இல்லை ஆதி காலம் துவக்கி உங்களை ஆசாரியர்களாய் ராஜாக்களாய் நிற்க பண்ண வேண்டும் என்கிற அவருடைய சித்தம் அவருடைய திட்டம் ஒரு நாள் அது பொய்த்து போக போகிறது இல்லை பிரத அவங்களுடைய குடும்பத்தை குறித்து ஒரு தரிசனம் இருக்கு உங்கள் ஊழியத்தை குறித்து ஒரு மிகப்பெரிய தரிசனம் இருக்கு நீங்கள் நினைக்கலாம் உங்கள் பார்வையில் நீங்கள் சீயோன் பிரத ஆனால் அவருடைய பார்வையில் நீங்கள் தான் சர்வ பூமியினுடைய மகிழ்ச்சி உங்களை கொண்டு தான் சர்வ பூமியும் மகிழ்ச்சி அடைய போது உங்களை கொண்டு தான் அந்த முழு உலகத்துக்கும் சந்தோஷம் வரப்போகுது உங்கள் ஊழியத்தை கொண்டு உங்கள் சபையை கொண்டு உங்கள் குடும்பத்தை கொண்டு உங்கள் தொழிலை கொண்டு அநேகம் ஜாதிகள் பிழைக்க போகிறாங்க அநேகரை நீங்கள் பிழைப்பூட்ட போகிறீங்க நீங்கள் வடிப்பமான ஸ்தானம் பிரது அவருடைய பார்வையெல்லாம் உங்கள் மேலே தான் பதிய வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய கண்கள் எல்லாம் உங்கள் மேலே தான் பதிய வைக்கப்பட்டிருக்கிறது பறந்து காக்கிற பட்சியை போல தேவன் உங்களை பறந்து காக்க வல்லவராக இருக்கிறாரு பிரத அவர் எங்கேயோ சுற்றுறாருன்னு நினைக்காதீங்க இல்லை அவர் எங்க இருந்தாலும் அவருடைய கண்கள் எல்லாம் உங்க மேல தான் பதிய வைக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்களுடைய அந்த குறிப்பிட்ட காரியத்தின் மேல தான் பதிய வைக்கப்பட்டிருக்கிறது கர்த்தர் அந்த காரியத்தின் மத்தியில தான் நின்று கொண்டிருக்கிறார் நான் ஒருவனாய் அக்கினி சூளையிலே நிற்கிறேன்னு சொல்லாதீங்க பிரத இல்ல உங்க கூட அவரும் நின்று கொண்டிருக்கிறார் பிரத அவரை மீறி அந்த அக்கினி சூளையினால உங்க தலைமையராக சேதமாகிறது கிடையாது உங்களுக்கு ரோதமா எவ்வளவு வேண்டுமான விடுதலை <laughs> நிச்சயமாய் திறக்கப்படும் நீங்க ஒரு நாள் அடைக்கப்பட்ட பட்டணமா இருக்க போவது கிடையாது உங்களுடைய ஸ்தலங்கள் பாலான ஸ்தலங்களை விடப்பட போவது கிடையாது மீண்டும் அந்த பட்டணம் குடியேற்றப்படும் என்று சொல்லப்பட்டது போல உங்க வாழ்க்கையில எந்த பகுதியில் எல்லாம் பாலான காரியங்கள் இருந்ததோ அத்தனையும் மீண்டும் குடியேற்றப்படும் ஜனங்கள் சொல்லுவாங்க இது சமாதானத்தின் நகரம் சொல்லுகிற நாட்கள் வரும் இது சமாதான ஸ்தாபர ஸ்தலம் என்று சொல்லுகிற நாட்கள் வரும் உங்க குடும்பத்தை பார்த்து இது சமாதானம் உள்ள குடும்பம்னு சொல்லுகிற நாட்கள் வரும் இவருடைய பிஸ்னஸ் போல நல்ல பிஸ்னஸ் இல்லைன்னு சொல்லுகிற நாட்கள் வரும் இவருடைய பிள்ளைகளை போல நல்ல பிள்ளைங்க இல்லைன்னு சொல்லுகிற நாட்கள் வரும் இவருடைய சபையை போல நல்ல சபை இல்லைன்னு சொல்லுகிற நாட்கள் வரும் இவரை போல நல்ல தேவ மனுஷன் இல்லைன்னு சொல்லுகிற நாட்கள் வரும் கத்தர் அந்த பகுதியில் இருக்கிறார் பிரதர் அவர் ஏகோவா ஷம்மா அவர் ஏகோவா ஷம்மா பிரதர் இந்த பட்டணம் பாலான பட்டணம் தானே இது எனக்கு ரோதமா எத்தனை முறை எலும்பிட்டு சொல்லி கத்தர் அந்த பட்டணத்தை விட்டு வழகல பிரதர் எத்தனையோ முறை அந்த பட்டணம் துரோகம் செய்த போதிலும் கர்த்தர் அந்த பட்டணத்தின் மேல வைத்த குருப இந்த நாள் வரைக்கும் கர்த்தர் அந்த பட்டணத்தை விட்டு விலகலையே தேவன் ஒரு நாள் அவங்களை விட்டு விலக போறது இல்லை பிரத அவர் எருசிலேமுக்கு மாத்திரம் எகவா சம்மா அல்ல கர்த்தர் உங்களுக்கும் எகவா சம்மாவாக இருக்கிறார் எஸ் அவர் ஒரு நாள் உங்களை விட்டு விலக போறது இல்லை பிரத அவர் ஒரு நாள் உங்களை விட்டு விலக போறது இல்லை சிஸ்டர் உங்களுக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் அவர் உங்களை கைவிட போறது கிடையாது அந்த எருசலேமுக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் அந்த எருசலேம கத்தர் எப்படி கைவிடலையோ அதை போல உங்களுக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் அவர் உங்களை கைவிடுகிறது இல்லை 
எஸ் அப்படி சொல்லி உங்கள் பிள்ளைகளை நான் மனதார பிளஸ் பண்ணுறேன் ஆண்டு வரேன் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் எந்த பகுதியிலெல்லாம் சத்ரு காலின் கீழே போட்டு மிதிச்சாலும் சரி அது எல்லாவற்றையும் ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுவீங்க எத்தனை கொத்தளங்கள் போட்டிருந்தாலும் பட்டணத்தின் எல்லா வாசல்களையும் திறக்க கர்த்தர் போதுமானவர் ஆண்டு வர எல்லா வாசல்கள் அடைக்கப்பட்ட எல்லா வாசல்களையும் திறக்க கர்த்தர் போதுமானவர் ஐயா உங்கள் பிள்ளைகளுடைய எல்லா வாசல்களும் திறக்கப்படும் ஒவ்வொன்றாய் ஒவ்வொன்றாய் கர்த்தரே நின்று திறப்பீர் ஐயா ஒவ்வொன்றாய் ஒவ்வொன்றாய் கத்தருடைய கரங்களை திறக்கும் ஐயா அப்படி சொல்லி உங்க பிள்ளைகளை நான் மனதார பிளஸ் பண்ணி அனுப்புறேன்ப்பா மனதார பிளஸ் பண்றேன் இனி சத்ருவினுடைய காண்டு வர காலின் கீழே போட்டு மிதிச்ச காரியத்தை இது வரைக்கும் பார்த்தாங்க இனி வருகிற நாட்கள்ல கர்த்தர் ஜெயம் கொண்டதை நீங்க பார்ப்பாங்க ஆண்டு வர உங்க பிள்ளைங்க இனிமே கர்த்தர் ஜெயம் கொள்ளுகிறத பார்ப்பாங்க ஆண்டு வர எந்த காரியங்கள் எல்லாம் கீழே மிதிபட்டதோ அது எல்லாவற்றையும் உன்னதமாய் உயர்த்தப்படுகிறத நான் உங்க பார்ப்பாங்க ஆண்டவரை எப்படி எரிசுலை ஆண்டவரை மீண்டும் மீண்டும் வேதம் சொல்லுகிறதே அது சத்துருக்களால் மிதிக்கப்பட்டது மிதிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லுதே எந்த எருசுலைம் சத்துருக்களால் மிதிக்கப்பட்டதோ அதே எருசுலைம் வானம் மட்டும் உயர்த்தப்படுகிற நாட்கள் வந்தது போல ஆண்டவரை வானம் மட்டும் உயர்த்தப்பட்ட நாட்கள் வந்தது போல சர்வ பூமியின் மகிழ்ச்சியாய் மாறுகிறது மீண்டுமாய்ப்பாக்கிறேன் இவங்க ஒரு நாளும் தங்களுடைய எல்லைகள் இனி சாத்தானின் காலின் கீழே இருக்கிறதாய் பார்க்க கூடாது தங்களுடைய எல்லைகள் முழுவதும் கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்கிறது இவர்களுடைய எல்லைகள் முழுவதும் கர்த்தருடைய பார்வையில் இருக்கிறது இவர்களுடைய எல்லைகள் முழுவதுக்குள்ள கர்த்தர் இருக்கிறீர் ஐயா அந்த பார்வையோடு உங்க பிள்ளைங்க திரும்பி போவார்களா அப்படி சொல்லி உங்க பிள்ளைகளை நான் மனதார பிளஸ் பண்றேன் வீட்டில் தானியமும் திராட்சரசமும் குறைவில்லாமல் இருக்கட்டும் ஆண்டவரை பொருளாதாரத்தில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் தெய்வம் பார்த்து கொள்ளுங்கப்பா நீங்கள் அப்படி செய்யப்போகிற குருவைக்காக நான் தேங்க் பண்ணுறேன் இவர்கள் அத்தனை பேர் மேலேயும் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தை தெளித்து அனுப்புகிறேன் நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வீடா இந்த எல்லா எங்கள் ஜபங்களுக்கும் வார்த்தைகளுக்கும் அண்டவரை நீங்கள் எங்கள் பக்கத்தில் நின்று எங்கள் மத்தியில் நின்று அப்படி ரெண்டு கரங்களையும் அண்டவர எருசிலையில் சிலுவையில் தொங்கினதே அந்த ரெண்டு கரங்களையும் அண்டவர நீங்கள் அண்டவரை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நேராக உயர்த்தி எருசிலையும் பட்டணத்தில் எந்த கால்கள் சாத்தான காலின் கீழே போட்டு மிதிச்சுதோ அதே கால்கள் எங்கள் மத்தியிலும் நிற்கிறதா ஆண்டவர அதே கால்கள் எங்கள் மத்தியிலும் நிற்கிறதா ஆண்டவர அந்த ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நேராக உயர்த்தி என்னுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஜபத்துக்கும் நீங்க இப்ப ஆமென்னு சொன்னதற்காக அப்படியே ஆகட்டும் என்று சொன்னதற்காக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஐயா இவை எல்லாவற்றையும் மீட்பெரும் மெய்ப்பெருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் மூலமாய் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே